தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழிக்கிறோம் தமிழ் சினிமாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் லோகேஷ் கனகராஜ் விஜயகுமார் ஸ்ரீ கணேஷ் கார்த்திக் நரேன் அஸ்வின் என்று முதல் படத்தில் முத்திரை பதித்தவர்கள் இலக்கிய வாசிப்பு வட்டத்திலிருந்து வந்தவர் ஆக்ஷன் அதிரடியாக ரத்தம் சிந்த இந்த குருதியாட்டம் கூடவே அப்பா மகள் உணர்வை உறவை எட்டு தோட்டாக்கள் அடுத்து எட்டிய தோட்டாக்களில் திரிக்க விடப்பட்ட குருதியாட்டம் இயக்குனர் ஸ்ரீ கணேஷ் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அவங்க நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்காமல் பேசி முடிச்சிடுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இப்படி ஒரு விழா இப்படி ஒரு நாளுக்காக ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல ஃபம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த மிஷ்கின் சார் தனஞ்சயன் சார் மற்ற எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி உங்கள் நேரத்தை செலவு பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு அதுக்கப்புறமா டீமுக்கு நன்றி சொல்லிடுறேன் தயாரிப்பாளர் முருகானந்தம் சார் இந்த படத்துக்காக இவ்வளோ ஜேர்னி எங்களுக்குள்ள நிறைய நிறைய ட்ராவல் இருக்குது நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே இந்த படத்துக்காக அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ அவ்வளோ இடங்களுக்கு அலைஞ்சிருக்கார் இந்த படத்துக்காக அவருக்கு நன்றி அடுத்து அதர்வா சார் அதே தான் எட்டு தோட்டாக்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் பேச ஆரம்பித்தோம் நம்ம ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லி அதுலேருந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அதுவும் சார் அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஏன்னா எப்போ டேட் கேட்டாலும் வேறு எந்த படத்தில் இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வருவாங்க இந்த படத்துக்காக ஸோ அதர்வா சாருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் இன்னொன்று ஃபஸ்ட்டு என்ன அந்த ஒன் இயர் வந்து நான் கதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதர்வா சார் எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவார் நீங்கள் ரெடினா நம்ம ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் ஷூட் போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் சார் சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒன் இயர் எனக்கு தெரியும் அதர்வா சரோட டைமுக்காக சுற்றி இருக்கிறவங்க டைம் லேட் ஆகுதான்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அவர் என்ன ஒரு கேள்வி கூட கேட்டதில்ல அவ்வளோ நம்பினார் என்ன ஸோ நான் அந்த ஒன் இயர் முடிச்சுட்டு நான் ஸ்கிரிப்டாக போய் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கேட்டுட்டு எழுந்து கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க அதர்வா சார் என் நம்பிக்கையை காப்பாற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா சார் வந்து நீங்கள் ஒர்க்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் சார் வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஒரு முறை கேளுங்க சார் நான் அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்தேன் இல்லைங்க எனக்கு தெரியும் உங்க எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃபே ஹாப்பி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் அதுக்கப்புறம் சாரை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நாள் போய் நான் செகண்ட் ஆஃப் சொன்னேன் சாருக்கு அதில் வந்து சார் ஒரு ஒரு நான் கவனிக்காமல் விட்ட நான் ஒரு எமோஷ்னல் ஜேர்னியில் போயிட்டேன் சார் என்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்டார் ஆடியன்ஸாக இந்த இடம் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயத்த ஓப்பன் பண்ணி விட்டுச்சு அதுக்கப்புறமா படத்தோட லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவரை நான் ஷூட் போகிறதுக்கு அந்த ஒன் மந்த் முன்னாடி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி ரீரைட்லாம் பண்ணேன் அது ஸோ எனக்கு அதர்வா சார்க்கு அதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் எவ்வளோ வச்சு இந்த நம்பிக்கைக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த சஜஷன் ரெண்டுக்குமே அப்புறமா நான் இங்கே பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அண்ணன்கள் அவங்க எல்லாத்தையும் நான் எட்டு தொட்டாக்களுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்து தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியல ஸோ அதுக்கும் இந்த ஸ்டேஜை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாரையுமே எனக்கு பர்சனலாக தெரியும் இதில் முக்கால்வாசி பேர் ஸ்ருதி டிவி அண்ணன் நம்ம உண்மை தமிழன் எல்லாரையும் ஏன்னா அவங்க வந்து நான் அதுக்கப்புறமா இங்கே என்னை எப்போ எங்கே பார்த்தாலும் அடுத்த படம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அக்கறையாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் எட்டு தோட்டாக்களுக்கு கொடுத்த உங்களோட எழுத்தும் சப்போர்ட்டும் மட்டுமே ஒரே காரணம் நான் இங்கே இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு அதே சப்போர்ட்டை உங்களுக்கு நீங்கள் வச்சுருந்த நம்பிக்கையே குருதியாட்டமும் காப்பாற்றணும்னு நான் தீர்க்கமாக நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு எழுதணும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் நான் நான் அப்புறம் டீம் பற்றி சொல்லிடுறேன் இல்லை எல்லாரும் கேமராமேன் தினேஷ் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் எடிட்டர் அனில் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ எல்லாரும் கூடவே ஒர்க் பண்ணாங்க அதாவது லொக்கேஷன் பார்க்குறதுல ஆரம்பித்து எல்லாரும் கூடவே இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் இந்த படம் வந்ததுன்னா வட்சன் கண்ணாரவி பிரகாஷ் எல்லாருக்குமே அந்த கேரக்டர் ஒரு பெரிய அடையாளமாக இருக்கும் இந்த இந்த கேரக்டர் மூலமாக அவங்க அறியப்படுவாங்கன்றது எனக்கு நம்பிக்கை பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் என் கூட நான் அவங்க அப்புறமா இந்த நான் இந்த ஸ்டேஜில் அப்படியே என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் மட்டும் ஸ்டேஜில் ஏற்றிக்கிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் என்னோட குரு கார்த்திக் வில்லாலன் செந்தில் வேறு அறிவு 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 ஸ்பாட்ல தான் என் கண்ணில் பட மாட்டான் இங்கே பட மாட்டேன் ஸோ இவங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து நான் நடுவில் படம் கொஞ்சம் நின்று போயிருக்கும் ஒரு சின்ன ஷெடியூல் கேப்லாம் இருக்கும்போது கூட நான் கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க நான்
ஸோ அதே தான் அறிவு வந்து நம்ம படத்தில் ஒர்க் பண்ணோம் அடுத்து மண்டிலால போயிட்டு ஒர்க் பண்ணோம் இன்னைக்கு திருப்பி எந்த ஒர்க்குனாலும் இங்கே வந்துடுவான் அறிவு செந்தில் அண்ணன் அவர் இந்த படத்துக்கு கோயிலப்போ ஃபுல்லாக டப்பிங் எல்லாத்துக்கும் கூடி இருந்தார் செந்தில் அண்ணன் அப்புறம் கார்த்தி இப்போ வரைக்கும் அவன் படத்தோட அவுட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே அவன் தான் பார்த்துக்கிறான் கார்த்தி அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் முக்கியமான ஒருத்தர் இல்லை கார்த்தி அண்ணன்னு சொல்லிட்டு கோ டைரக்டரு என் கூட டென் இயர்ஸாக இருக்கார் நாலே இருக்குன்னு அவங்க இப்போ கூட ஒரு தவிர்க்க முடியாத வேலையால இங்கே இல்லை நம்ம பட வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவுட் எடுக்கிறது எல்லாமே ஸோ இந்த அஞ்சு பேருக்கு நான் பெரிய தாங்க சொல்லிக்கிறேன் நன்றி எனக்கு இந்த படம் மூலமா இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நம்புறேன் தேங்க்யூ ஸோ இது குருதி ஆட்டம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் படமா இருக்கும் உங்களுக்கு என்னன்னா எட்டு தோட்டாக்கள் இருந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதை ஒரு ஆழமான கதை எமோஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுக்கு மேலே எனக்கு அதிரே சார் என்கிட்ட கேட்டது ஒரே விஷயம் தான் நம்ம ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னிங்கான ஆக்ஷன் படம் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு மேலே இதுல இருக்கிற ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு பெரிய அளவில் கனெக்ட் ஆகுன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா அவரே சார் அவ்வளோ சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணுவார் நாங்கள் இந்த படத்தோட ஆக்ஷனுக்காக அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்கோம் இது எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட்லேயே எழுதின ஆக்ஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கும்போது எந்த ஃபைட்டுமே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு படத்தில் வருது ஒரு ஃபைட் அப்புறமா அது முடிஞ்சு சீன்ஸ் கண்டினியூ ஆகுன்ற மாதிரி இருக்காது கதைக்குள்ளே அந்த படத்தோட ஒரு எழுபது நாள் ஷூட்டிங்கில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆக்ஷன் போர்ஷன்ஸ் இருந்தது எல்லா சீனுக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்ஷன் விஷயம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு அவ்வளோ ஆக்ஷனுக்கு அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் இதோட மாஸ்டர் வந்து உரியடி பண்ணியிருந்தார் விக்கின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எப்படி உரியடியோட அந்த இன்டர்வல் ஃபைட் ஒரு பெரிய அடையாளமாக இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்த குருதி ஆட்டமில் ஒரு நாலஞ்சு பெரிய ஃபைட் சீக்வன்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த படம் வந்து ஆகஸ்ட் அஞ்சு வருது நான் எப்போ ஃப்ரெஷ்ஷோ நடக்கும் உங்களுக்குலாம் படத்தை காட்ட முடியும்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு உங்களோட நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும் நம்புகிறேன் நீங்கள் எழுதணும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி பற்றி நாம் பேச அழைக்கிறோம் பூமி திசையங்கம் தயாரிப்பாளர் கே ராஜனு சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பூமி திசையெங்கும் அன்பு வண்ணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர் அடுக்கிய புத்தகமாய் தன் எண்ணங்களை எடுத்து வைப்பவர் காதல் ரசனையோடு எதையும் கையாளுபவர் தமிழ் சினிமா பட்டி தொட்டி எங்கும் பாசப்பட்டா போட்டு வைத்த படைப்பாளி குரு சிஷ்யர்கள் இருவரும் ஒரே மாதத்தில் போட்டி போட்டுக் கொள்ள வருகின்றனர் இயக்குனர் மிஷ்கின் அவர்களை இப்போது உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் ஸ்ரீகணேஷ் டிஸ்கஷன் ஒரு நாள் உட்காந்துருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு பையன் உள்ளே வந்தான் உள்ளே வந்தோம் என்னடா அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகணும் சார் உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டேன் அப்பா தவறிட்டார் சார் நான் சரி உள்ளே போய் உட்காடுறாங்க அப்படி தான் ஸ்ரீகணேஷ் வாழ்க்கை உள்ளே வந்துச்சு ஒரு இழப்பில் வந்து ஒன்று கிடைக்கும் அவன் ஸ்ரீகணேஷ் அம்மா வந்து ரொம்ப நேசிக்கக்கூடியவன் அப்பா இல்லை இதெல்லாம் வயதிலே தவறிட்டார் அதனால் அம்மா வந்து அவனை ரொம்ப ஆராட்டி பாராட்டி வளர்த்தாங்க ரொம்ப பின்தன்மையோடு இருப்பான் ஆக்சுவலி அதுதான் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக அவள் சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய மேட்சோவாக ஒருத்தனை போய் அதப்பா பேசுகிறதோ இல்லை அடிக்க போகிறதோ எந்த வன்மமும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு எளிமையான ஒரு மேன்மையான எண்ணங்கள் எப்பயுமே அவனுக்குள்ள இருக்கும் என்னுடைய மிக முக்கியமான படமான ஓனை ஆட்டுக்குட்டியில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆச்சுலாம் அதில் வந்து ரொம்ப நாளாக அவங்களாம் ஒர்க் பண்ண முடியல ஏன்னா வந்து துடிப்பு அந்த 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 இளைஞனுக்கே உள்ள ஒரு துடிப்பு நம்ம சீக்கிரமாக போய் படம் பண்ணோம் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு படம் அவங்களாம் வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு வந்தவங்க அவங்களால ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம்லாம் டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியாது அதை பின்னால் தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஆக்சுவலாக ஸோ உடனடியாக போய் படம் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி அப்புறம் உடனே படம் கிடச்சிது அந்த படம் வந்து ஐ திங்க் குரஸ்வா அவனுடைய இன்ஸ்பிரேஷனில் அந்த படம் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் அந்த வித்து மட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய படமாக வெற்றி படமாக அவன் வந்து கொடுத்தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப அறத்தோட வாழ்கிற பையன் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் நினைக்காமல் நிஜமாக ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற ஒரு என்னுடைய அஸ்டண்ட்டில் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வந்து அவன் வந்து அவனுடைய அஸ்டன்ஸை கூப்பிட்டு மேடையில் பாராட்டினாலும் ரொம்ப எமோஷ்னலாகவும்
ஒருவேளை இந்த படத்தை வந்து இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால படம் முடிச்ச உடனே ரிலீஸ் ஆயிருந்தா இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்காது இந்த அஞ்சு வருஷத்துல அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் சஃபரிங்ல இருந்துதான் ஒரு பெரிய பெரிய கிரியேட்டர் வெளியே வருவான் சஃபரிங் எந்த கிரியேட்டர் கிடையாதோ அவனால் எந்த படமும் பண்ண முடியாது அவனுடைய படங்கள் எல்லாம் பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் அது இங்கே நூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணுங்க என்ன வேணால் பண்ணுங்க ஒரு டேரக்டர் ஒரு கதாசிரியனை வந்து ஒரு கேரக்டர் எழுதும்போது அந்த கேரக்டரை அழுதுச்சு அப்படின்னா அவன் எழுதும்போது அவனுடைய பேப்பரில் வந்து அந்த கண்ணிர்த்து நிகழ்வுகள்னா அந்த சீன் பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் நான் வந்து என் அஸ்டன்ஸை சொல்கிற ஒரே விஷயம் நான் எழுதும்போது வந்து என் அஸ்டன்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க நான் பயங்கரமாக கத்தி அழுதுட்டு பயங்கரமாக சிரிச்சுட்டு உருண்டெல்லாம் எழுதுவேன் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ எமோஷனாக இருக்குன்னு பார்ப்பேன் ஒரு 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 படத்தில் ஒரு நாலு சீனில் நான் அழுகலைனா அந்த படமே வேணான்னு பார்ப்பேன் ஆக்சுவலாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்லேயாவது ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகணும் நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து தேட்டரில் வரவங்க வந்து வெறும் கேளிக்கையை பார்க்குறக்கு வரல இந்த மூவி மீடியம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியம் இட் இஸ் ஆல்சோ மேக்ஸ் தம் டு ரிஃப்ளெக்ட் அபவுட் லைஃப் ஸோ ஒரு படம் அப்படின்றது வந்து நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து சும்மா உட்காந்து சும்மா வரல அவங்க ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப மதிப்போட ரொம்ப மரியாதையோட ஐயா எங்களுக்கு நிறையா வேலை இருக்கியா எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அவ்வளோ சொத்து இருக்குது நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா போயிடும் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஆனாலும் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கதையை கேட்டாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கில் வராங்க அந்த ஆடியன்ஸ் தேட்டரில் வரும்போது அண்ணாந்து பார்க்குறாங்க தெரிய ஏன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய மனுஷனை காட்டு என்னை நான் வந்து இந்த வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய விஷயம் பண்ணல நான் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் என் குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய தாய்க்கும் என்னுடைய இந்த இந்த சமூகத்திற்கும் அவன் என்ன மிகச்சிறந்து செயல் பண்ண போகிற ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோட்டாகனிஸ்ட்டை ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டை காட்டு அப்படின்றான் ஸோ ஒரு எழுத்தாளன் அவனுக்கும் அவன் எழுதுகிற அந்த எழுத்துக்கும் வந்து கனெக்ஷன் இருக்கணும்னா அவன் எமோஷ்னலாக ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எமோஷ்னலாக ட்ரூத்ஃபுல்லாக இல்லாத போது நிச்சயமாக ஒரு படம் பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுங்க எத்தனை எத்தனை கோடி செலவு பண்ணுங்க நீங்கள் ஒம்பது ஃபைட் வைங்க ஒம்பது பாட்டு வைங்க ஒரு வெங்காயமும் நடக்காது ஸோ ஸ்ரீ கணேஷ் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த அஞ்சு வருஷம் வந்து உனக்கு நல்லது தான் நடந்துச்சு அப்புறம் இந்த பத்திரிக்கையாளர் இருக்காங்களே ரொம்ப ரொம்ப சூட்சமமாக நாளுங்க ஏன்னா நல்ல படத்தை என்றைக்குமே அவன் கைவிட்டதே கிடையாது எல்லா காலகட்டத்திலையும் அந்த படம் ஓடாமல் கூட போகலாம் மக்களால் கூட அங்கீகரிக்கப்படாமல் போயிடலாம் என்னுடைய ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு பத்திரிகைக்காரங்க அவ்வளவு சூப்பராக இருந்தாங்க எனக்கு தெரியும் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் என்னை கட்டி அணித்து மொத்தம் கொடுத்தார்கள் அந்த படத்தில் தான் நீ வந்து ஒர்க் பண்ண அந்த படம் பெருசாக ஓடலை ஆனால் அப்படி கவலை கிடையாது ஆனால் இன்னமும் என் பத்திரிகையாளர் எப்போ சம்பாச்சா சந்திச்சாங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் சார் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சமூகத்தில் நீ நல்ல படம் செஞ்சிட்டேன்னா நீ ஒரு கேளிக்கையான ஒரு படம் செஞ்சிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டாக வந்து வின் பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அப்படி தான் இருக்குது நூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணணும் ஒரு கிளைமேக்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நாற்பது காராவது உடைக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு ஹீரோயின் போடணும் எல்லாம் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு படன்ற ஒரு ஒரு ஃபார்முலாய்க்கான வந்துருச்சு அப்போ ரொம்ப ஒரு நாலஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் தான் வந்து ரொம்ப துணிவோடையும் மனசில் ஒரு பெரிய மனோதைரியத்தோடத்தும் சினிமா பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்தால் அப்படி தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ச தனியன் சார் உட்காந்து சொல்லலாம் சார் உங்கள் அசிஸ்டன்ஸ்லாம் இப்போ நல்ல படம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க என் அஸ்டன்ஸ்லாம் எப்பொழுதுமே நல்ல படம் தான் பண்ணுவோம் அதான் பேசியிருப்போம் ஆக்சுவலாக எந்த ஒருத்தன் என் ஆஸ்டன்ட் நல்ல படம் பண்ணல அவன் ஆஸ்டன்டே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்தோன்னு முதல்ல அதுதான் முதல்ல குடிக்க தான் சொல்லி தருவேன் குடிச்சிட்டு ஓலரு எந்த மனசில் ஒரு பேசு என்னை சட்டையை பிடி இழு அடி ஆனால் உண்மையோடு இரு என் என் ஆஸ் என் என்னுடைய என்னுடைய டிஸ்கஷன் அப்போ என்னுடைய அஸ்டன்ட்டு கொடுக்குற உரிமை அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நம்ப மாட்டேங்க நீங்கள் வந்து காசின்ற படத்தை எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய அஸ்டன்ட் அவனும் என்னுடைய அஸ்டன்ட் அவனுக்காக ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணுங்க எக்ஸ்ட்ராடரி மூவி எடுத்தான் மக்களால் பெருசாக பார்க்கலன்னா சொல்லுவாங்க அது என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியும் அது சரியான முறையில் வந்து அது கொண்டு போக அது அது அதுக்குள்ளே காசை அது வந்து ஈன்றுச்சு எடுத்துருச்சு பட் இருந்தாலும் மக்களால் பெருசாக போய் பாது பார்க்கல ஆனால் பார்த்தவங்க எல்லோரும் என்ன சொன்னால் உங்கள் அஸ்டன்ட் ரொம
அந்த ஒரு என்னை எதிர்த்து பேசின ஒரே காரணம் தான் அவன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு டேரக்டர் ஆயிருக்கான் அதே தான் அதே தான் வந்து ஸ்ரீ கணேசும் என்கிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் எதிர்த்து பேசியிருக்கான் எதிர்த்து பேசுதல் கிட்டதான் ஒரு குருவை என்னுடைய ஒரு குருவாக இருந்தாலும் அவன் வந்து நீங்கள் இல்லை சார் லாஜிக்கலாக தப்பு இல்லை சார் நீங்கள் கன்வீன்ஸாக நீங்கள் வந்து உங்கள் சீனை வந்து நீங்கள் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது எதிர்த்து பேசணும் அந்த எதிர்த்து பேசணும்னா தனித்தன்மையோட அவன் ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஆகணும் பெரிய டேரக்டர் வந்திருக்கான் அவனுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த படம் தான் அவன் ட்ரைலரை பார்த்தேன் ட்ரை ட்ரைலரில் வந்து அதில் வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ரொம்ப நிறைய ஷேட்ஸோட ஒரு ஆக்டர் நான் ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு நான் சொன்ன ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப வேறு வேறு ஒரு காதல் ஒரு கோபம் ஒரு வேகம் ஒரு எமோஷன் ஹீஇஸ் ஏன்னா அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆதர்சமான ஆக்டர் ஆக்சுவலி மோடி சார்க்காக இப்போ ஒரு கிளாப் அடிப்போம் அவருக்காக அந்த பொட்டு வைத்து அந்த பாட்டெல்லாம் என்ன நான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக உங்கள் அப்பா அதனால தான் ஒரு கலைஞன் ஏன் சினிமாவில் எல்லோரும் வர ஆசைப்பட்றாங்கன்னா ஒரு படம் நடிச்சுட்டா அவன் சாகவே மாட்டாங்க ஆக்சுவலி அதான் சினிமா ஆக்சுவலி எல்லாருமே சினிமாவில் வந்து ஆசைப்படுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அந்த பையன் வந்து பண்ணது நானும் அதர்வாவும் ரொம்ப நாளைக்கு முந்தையே ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது ஆக்சுவலாக பிசாஸ் அந்த பையனுக்கு தான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக ஒரு வேளை அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஹி வாஸ் வெரி பிஸி ஸோ ஹி குடன் பிசாஸ் பண்ணி தான் நல்லா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த பையன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தேன் அதர்வாவோட அந்த பையன் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் பார்த்தா ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கி வந்து அந்த டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவங்க தம்பி அந்த யாரோ ஒருத்தன் வந்து ஸ்விகி ஓட்டினான்னு சொன்னாங்க அந்த பையன் எங்கே பாருக்க எந்த சின்னப்பா நீ பெரிய டேரக்டர் ஆவடா இப்போ பார் எழுதி வச்சுங்க நீ பெரிய டேரக்டர் ஆவ அப்புறம் ஸ்விகி ஓட்டிட்டு திரும்பி வந்து உன் டேரக்டர் சேர்ந்தாங்க நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய பேர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வரும்போது என்னடா தம்பி இல்லை சார் நான் ஒருத்தர் நான் ரெண்டு படம் ஓட்டு என்னடா பண்ணுறேன் ஏண்டா இல்லை சார் அந்த படம் பாதி நின்றுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்துடுவான் டே பாவி பரிதாபம் பண்ண உங்கள் டேரக்டர் நீ விட்டுலாமாடா ஏன்டா பாதியில் படம் நடிச்சு நீ அவர் கூடவே இருக்கணும்டா அவருக்கு சமைச்சு போடணும் மேடா அவருக்கு டீ வாங்கி தரணும் சிகரெட் வாங்கி தரணுமான்னு சொல்லுவாங்க சார் ஸோ நீ நல்லா வந்துடா நிச்சயமாக நீ பெரிய டேரக்டர் ஆகுவ நிச்சயம் பெரிய டேரக்டர் ஆகுவ அப்புறம் இந்த மாதிரி படம் தான் நீ எடுக்கணும் நீ ஒன்றும் ஒரு ஆறு பேர் வச்சுட்டு ஃபைட் போடுறதா எடுத்தால் அடிச்சு கொண்டுருவோம் ஆக்சுவலாக ஓகே ரைட் வெரி குட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா என்னுடைய என்னுடைய மகனின் குழந்தை அதா நீ என்னுடைய பேரன் நீ ஆக்சுவலாக அதனால தான் நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலி ரொம்ப சினிமா வந்து ரொம்ப கேளிக்கையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது கேளிக்கை இருக்கணும் வாழ்க்கையில் சுவை இருக்கணும் ஆனால் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது வழிகளை எப்படி தாங்கிக் கொள்வது என்று சொல்வது தான் கலை வாழ்க்கையில் சுவை இருக்கணும் ஆனால் வழி இருக்கே இந்த கொரோனாவில் எத்தனை நண்பர்களை நம்ம சாகடிச்சிட்டோம் என்னுடைய நண்பன் ரெண்டாயிரம் கோடி அவன் வந்து ஒரு நாள் என்னை பார்க்குறான் அவன் மகளோட வந்து மகள் வந்து காட்டுறான் மகள் என் மகளை வந்து நீ அஸ்டன் டேக்டர் எடுத்துக்கன்னு கேட்குறான் அவன் சொல்கிற அஸ்டன் டேக்டர் ஆக மாட்டேன் நடிகை ஆகணும்னா அவன் என்கிட்ட சொல்கிறான் ஆமாம் அங்கிள் நான் நடிக்க தான் ஆசை அவ அஸ்டன் டேக்டர் ஆக்க சொல்கிறாங்க ஒரு வாரத்தில் நண்பர்களே அவன் இறந்து போயிட்டான் அந்த ஒரு வாரத்தில் நம்ப மாட்டேங்க ரெண்டாயிரம் கோடி வைக்க அதிபதி அவனை ஒரு காமன் கிரேவில் தான் அவன் அடக்கம் பண்ணாங்க வீட்டில் இருக்கவங்களே போய் பார்க்க முடியல வாழ்க்கை நம்மளை உருட்டி போட்டுருச்சு ஒரு கோவிட் அப்படின்றது வந்து அது ஒரு பெரும் விதி ஒரு இயற்கையின் பெரும் விதி அதுக்குள்ளே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ நம்மளை எது எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு இறப்பும் எங்கே பார்த்தாலும் கஷ்டமும் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டும் எங்கே பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம திடீர்னு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தேட்டருக்குள்ளே ஒதுங்குறோம் தேட்டரில் ஒதுங்குறோம்னா சும்மா அப்படி சிரிச்சுட்டு விசில் அடிச்சுட்டு போகிறது கிடையாது இல்லை இந்த இவ்வளவு வாழ்க்கையில் சுற்றி வழி இருக்கிறதே இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு இது எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்றது தான் ஹீரோ ஹீரோ விட்டு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகுதியில் அவனுக்கு பெரிய கஷ்டம் இருக்கும் ரெண்டாவது பகுதியில் பெல்லி ஆஃப் த வேல் அப்படிம்பாங்க அதாவது அதை ஒரு திமிங்கலத்தின் வாய்க்குள்ள போனா வயிற்றுக்குள்ள போனா எவ்வளவு கஷ்டமோ அந்த கஷ்டம் தேர்ட் ஆக்ட்ல வரும்போது கிளைமிங் த மேக்சிமம் அப்படின்றான் அதாவது கிளைமேக்ஸ் அதுல வந்த பிறகு வெற்றி பெற்றுட்டு வந்த உடனே நம்ம எந்திரிச்சு வந்து கை தட்டுறோம் ஏன்னா அவன் ஒரு கஷ்டத்தை அவன் எவ்வளவு 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 அந்த கஷ்டத்தோட போராடி அவன் எப்படி வந்து வாழ்க்கையை வந்து வெளியே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறான் அப்படின்றது தான் ஸோ ஒரு
ஒரு படம் இருக்கணும் ஆனால் உள்ள உள்ள வந்து தான் சொல்லக்கூடிய அட்ரஸ் பண்ணுற இஷ்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைம்லியாகவும் என்றைக்குமே வாழ்க்கையை நம்ம வந்து உன்னி உன்னிப்பாக கேட்குறதுக்காகவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதை நீங்கள் வந்து கமல் சாருடைய நீங்கள் வந்து தேவர் மகன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் முதல் சீன் என்ன சொல்கிறான் அப்பா நான் வந்து நான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பண்ண போகிறேன் வைக்க போகிறேன்ப்பா யூஎஸில் அப்போ இந்த ஊருக்கு என்னப்பா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த ஊர் வேணாம் இப்போ காட்டு மிராண்டிகளாக இருக்கான்றான் ஆனால் அதே காட்டு மிராண்டிகள் ஊருக்குள் இவன் உள்ளே போகுது காட்டு மிராண்டித்தனம் பண்ணி அந்த ஊரையே வந்து மாற்றி விட்டு எப்படி ஒரு ட்ரெயினில் வந்து டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு வந்தானோ அதே ட்ரெயினில் வந்து இந்த குடு ஊரை பார்த்து இந்த ஊரே கும்பிடுற அளவுக்கு கும்பிட்டு உள்ளே போகிறாங்க கமல் சார்க்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க வச்சு இந்த கதை என்ன சொல்லுது இந்த கதை ஒருத்தர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்கிறது ஸோ ஒரு நல்ல கதை ஒரு நல்ல கதை எப்பொழுதுமே சமூகத்திற்கு தேவைப்படுகிறது அப்படி இந்த நல்ல கதைகளை இங்கே எப்பயுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பத்திரிகையாளர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லோரும் முயக மனத்தோட உன் படம் நல்லா நிறைய எழுதுவாங்க அப்புறம் அந்த படம் ஃபலாப்பா அதை பற்றி கவலை ஒரு படம் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்த படத்துக்கு போயிடணும் ஒரு படம் முடிஞ்சோடனே அடுத்த படத்தை சிந்திக்கணும் அந்த படம் என்ன ஓகே அந்த படம் அந்த படம் பண்ண வேண்டிய ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் அடுத்த கதையை நோக்கி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா அந்த படம் வெற்றி தோல்விக்குள்ளே இல்லை ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி தோல்வி எங்கே தனமாக இருக்குது ஒரு சுகியில் ஓட்டு வந்து திரும்பி டேரக்ஷன் போகும்போது திரும்பி அவங்க சேர்ந்த படம் அங்கே பண்ண படம் வெற்றி பெறுது ஆக்சுவலி அந்த படம் அங்கேயே வெற்றி வெட்டி விடுது ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள் பார்க்கணும் பார்த்தா மாதிரி சில டைம் பேலன்ஸ் நல்லா இருக்கும் சில டைம் பேலன்ஸ் பிடிச்சோம் அதை பற்றி எந்த டாக்டரும் கலப்படாது உள்ளே வந்துட்டோம் இறக்குற வரைக்கும் நல்ல சினிமா பண்ணணுன்ற எண்ணத்தோடு இருக்கணும் அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொடியூசரை பற்றி பேசணும் திரு முருகானந்தம் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறையா ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட சண்டை தான் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் நைட் நடக்கவே நடக்காது அப்படி அப்படி பிரச்சனை தான் அப்படி கல்யாணம் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஒன்றும் அடி செருப்பு கடி அடிக்கிறது அப்படி விளக்கு மாத்தில் அடிச்சுக்கிறது திட்டிக்கிறது அப்புறம் நல்லா முன்னால் சிரிக்கிறது பின்னால் போய் ரொம்ப மோசங்காங்க நிறைய ஏற்றி ஊட்டுருவோம் அப்படின்றது இறக்கி ஊட்டுருவான்றது ஆனால் எங்கள் ப்ரொடியூசர் அப்படி சொல்லவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்தார் இந்த படத்தில் என் சம்பளத்தை நான் போட்டிருக்கேன் ஐயா நீங்கள் வந்து நான் கொஞ்சம் சம்பளம் கொஞ்சம் ஏறிச்சு படம் ஏறிச்சு ஏன்னா மோ முதல்ல ஷூட் பண்ண போன இடம் வேறு நாங்கள் இப்போ ஷூட் பண்ண இடம் வேறு எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சிங்க அதனால் என் சம்பளமும் போட்டுக்கிறேன் நீங்களும் இது பண்ணிட்டீங்க கவலைப்படாதீங்க படம் நல்லா வரும் ஓடுமா ஓடாதான் எனக்கு தெரியல படம் நல்ல படம் எடுத்துருக்கோம் ஆண்ட்ரி அவமா நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்கா பூர்ணம் நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்கா அந்த படத்தில் ஒரு தர்மமும் இருக்குது அந்த படமும் நல்லா இருந்தாக்க மட்டுமே நல்லா எழுதுங்க முருகானந்தம் சார் ரொம்ப என் கூட இந்த இத்தனை நாள் பழகினதில் ரொம்ப ரொம்ப மேன்மையாக பழகியிருக்காரு ரொம்ப அன்போடு பழகியிருக்காரு ஸ்ரீராம் எப்பயுமே எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டு தேங்க் யூ ஸோ மச் நந்த தந்தன் சார் எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க இந்த இந்த குழந்தைகளை வாழ்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இந்த குழ இந்த இயற்கையும் இங்கே இருக்க மனிதாபம் உள்ள மனிதாபிமானம் உள்ள மனிதர்களும் பத்திரிகையான உடனே வந்து இந்த படத்தை வந்து வெட்டி பெறுவாங்க பட்டம் நல்லாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை உயர தூக்கி தோளில் தூக்கி இந்த படத்தை நிச்சயம் கொண்டாடுவார்கள் நன்றி தேங்க் யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் வாழும் முறை சினிமாவின் கனவு நாயகன் இலங்கைகளின் இதய துடிப்பு கன்னி பெண்களின் மனதில் கையெழுத்து போட்டவர் வாரிசாக வரிசையாக அறிமுகப்படுத்துவர்கள் மத்தியில் என்றும் ஆ அப்படி வச்சுக்கோங்க என்றும் எப்போதும் அயராது உழைப்பவர் குடும்ப பொறுப்பு இவருக்கு கூடுதல் சிறப்பு இது என்னோடது பானா காத்தாடியில் பறந்து வந்தவர் பரதேசி மூலம் மிச்சம் கற்றார் உச்சம் சென்றார் இதயம் தந்தவனில் உதயமானவர் நம் எல்லாரின் மனதிலும் அட்ராக்டிவ் அதர்வா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் அதற்கு முன் ராக் போர்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் சார்பில் சிறு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது மிஷ்கின் சார் நீங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தனஜெயின் சார் அதர்வா சார் நீங்கள் வரத்து முடியும் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த குருதியாட்டம் படக்குழுவினர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களோட ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ 